Ich kann mehrere Reihen Häuser gut erkennen und da hinten die Wachtürme. Und ich schaue mal auf der Karte nach. Ich bin jetzt, ich kann das nachlesen, ich bin ähm, im Austauschlager. Well, so, so I had a map from, from a survivor who buried him actually. And he told me, look, your grandfather died in the so-called lazarette, but that just means the room where people would die, in, in block four, that's in that direction, in the trees. And then we dragged him on, on April 28 over the main camp street to um, a mass grave that was open there in the ground, uh, just next to the, to the bomb crater. So of course these, these were the places that I wanted to, to visit. And then I realized that on the map where they had indicated we buried him here, there was nothing. It was just grass, there was no, no mass grave or anything. We, we, we have to you know, deal now with, with the legacy of the survivor. We have to honor the victims. We have to make sure we understand the risks so that perpetrators cannot emerge so easily anymore. We also have to understand the cowardice of the bystanders, of the collaborators, that we can respond to this as, as a healthy society. So what I want to achieve is that now we're, I can forever, because we use digital means, so in some sense this can have a practically infinite life if we want. Um, I can forever go to this place and say, okay, this is where the crematorium of the concentration camp Beringer Belsen stood. Also wie erzählt man die Geschichte eines solchen Ortes, wenn die Menschen, die das erlebt haben, nicht mehr da sind? Und die Überlebenden haben uns bestärkt darin, zu, zu gucken, was gibt es denn heute, was wir verwenden können, was wir einsetzen können. Und ähm, Digital ist natürlich etwas, was für jung, junge Menschen, Jugendliche ganz selbstverständlich ist. Es hilft wirklich dabei, weil wenn man hier reinkommt, sieht es ja mehr oder weniger aus wie ein Park oder so. Und es hilft, dass man sich wirklich vorstellen kann, dass hier Gebäude standen, dass das hier, dass das hier wirklich war. Weil man sieht, 
sehr, sehr wenig davon. Ähm, in anderen äh, KZs ist das ja anders, da stehen die Gebäude ja noch. Und da hat man dieses Gefühl davon, es war hier vielleicht etwas mehr. Und jetzt ist das halt auch möglich, weil jetzt kann man es wirklich sehen.